and we are looking for collision domains so switching domains we are looking for collision domains so what is collision domains um uh, mfano naweza nikatolea hapa mifano ya kawaida katika maisha mifano ya kawaida katika maisha kuna mtu ambaye kwamba yeye anatunza siri akiambiwa jambo anajua kabisa ile jambo siri hii naweza nikamwambia fulani naweza nikamwambia na fulani isivuje nikimwambia fulani na fulani haiwezi kuvuja mtu ana namna hiyo tutasema huyu ame separate collision ame separate collision ana siri utachomwambia yeye anakitunza ana siri ame separate collision ndo switch sasa switch ina separate collision so each interface katika switch ni single collision domain haya mfano wa kwanza huu mfano wa pili kuna mtu yeye hana siri kabisa kumwambia jambo anatangaza umwambia jambo dogo tu nalikuta limefika mtaa nane huko huyo tutaita ni collision sasa yeye ana broadcast ndio mfano wake ni kama uh, ni kama hub au repeater akipokea frame kutoka katika poti ana broadcast kwenda katika poti zote ambazo kwamba nazo hana siri so tunapozungumzia swala la collision domains tunazungumzia swala la uh, namna gani frame inakuwa forwarded katika unique uh, device ambayo imekusudiwa switch yeye ana segmentation anaangalia hii imetoka wapi inaenda wapi anampelekea mhusika tu maana yake hapo ame separate tali uh, collision domain so now in hub based ethernet segments unapotumia hey, hub kuweza kui segment network yako so unapotumia hub huko kwenye, kwenye kwenye network yako network devices complete for the medium therefore collision will occur so hub collision inaweza kutokea kwa sababu kuna kuwa na magelele yani imeshindwa kuseparate collisions makelele yanatokea huyu anatuma data yeye anaitangaza kwa wote huyu anatuma data yeye anaitangaza kwa wote so kompyuta zote zinakuwa zinakuwa zina aware kusikiliza kila kitu inatakuwa kompyuta izungumze na kompyuta unicast tunaita kompyuta kwa kompyuta zinapoongea ziongee zenyewe kwa zenyewe tu asitokee tena mtu mwingine aka kompyuta nyingine ikai kwa interfere so kompyuta inapozungumza na kompyuta moja hiyo ni unicast kompyuta inapozungumza na kompyuta baadhi hiyo ni multicast kompyuta inapozungumza na kompyuta zote hiyo ni broadcast na yeye anakuwa ni kelele yani kompyuta nasikiliza huyu na msikiliza huyu na msikiliza huyu na msikiliza huyu inakuwa very busy kwa na tumaini yako imeli yako haiendi computer na kwa busy kuzi process broadcasting. So collision will occur. Collision tegemea collision itatokea tu unapotumia hub. So maana yake hub haiwezi ika, ika separate co collisions. Okay. So now ethernet switch ports operating in full duplex eliminate collisions. Unapotumia ethernet switch yenyewe ina uwezo wa ku separate collision ikiwa tu inoperate katika full duplex tutaona nani anakui config full duplex lakini by default switch za Cisco zipo katika full duplex mode narudia tena hii concept mtu anakuwa inase sana yani yani nasema hivi sababu haiwezi ku separate collisions ikipokea frame ina broadcast katika poti zote haina siri switch ina uwezo wa ku separate collisions ikipokea frame inaipeleka katika unicast inaipeleka katika uh, computer hiyo kusudiwa itafanya hivyo switch end up to ina operate katika full duplex lakini ina operate katika half half duplex switch hiyo haiwezi ika separate collision switch iki operate half duplex inakuwa kama hub tu endapo hivi vitu mtu nasi kulikweli ethernet switch will auto negotiate negotiate full duplex if connected to full duplex device nitakuonyesha hapa nitafanya labu hapo nitafanya labu usiwe na wasiwasi nitafanya labu switch port ndizo tunazozi config zikawa ima full duplex au half duplex full duplex maana yake nini maana yake na transmit na ku receive at the same time hiyo ndio maana full na kutuma na kupokea kwa wakati mmoja hiyo ndio maana full so port inaoperate katika kutuma na kupokea at the same time so switch zote mbili 
zinatakiwa ziwe full duplex ndio hapo zina kuna kuwa na uh, single collision yani kila port inakuwa na single collision mfano hizi ni switch mbili switch ya kwanza hii hapa switch ya pili hii hapa nimezi connect switch hizi inatakiwa port hii ni iconfig iwe ni full duplex na port hii ni iconfig ikiwa ni full duplex lakini port hii inaweza nikaiconfig ikawa ni full duplex zeni port hii nikaiconfig ikawa ni auto sasa hapa ni hivi lazima zote zifanane haiwezekani moja ikawa ni full nyingine ikawa ni half haiwezekani lazima zote ziwe zinafanana so hapa nikika full hapa nikika auto maana yake huyu ata negotiate na huyu wewe mwanzangu katika modi gani huyu ataambia mimi katika full duplex okay basi na mimi ngoja nijicalculate niende katika full duplex sasa atafanya hivyo tu ikiwa umemwambia wewe uwe automatic ukimkuta huyu yupo half yupo h yupo half half duplex huyu ukimwekea auto maana yake ata negotiate na huyu huyu naye atajiweka katika half hivyo hivyo ukimkuta huyu yupo full huyu unamwekea auto ata negotiate na huyu na huyu atakuwa full ndio ma, ndio maana ndio concept ndio concept hii FNT switch ports will auto negotiate wata wasiliana switch kwa switch kujigundua kwamba situ katika mode gani huyu akiwa auto na huyu akiwa auto zote mbili zikiwa auto hizi switch zote mbili zitaenda katika default ambayo kwamba mtengenezaji ameiweka switch hiyo katika default wataenda katika full duplex ndio tulisema hiyo ni default kwa switch za Cisco ni full duplex zote mbili ukizika auto tutaona command zake tutaona command zake kuna kodi ya sasa kuweza kuziconfig hizi kuna kodi zipo kwa ajili ya kuweza kuziconfig tunaifanya labu sasa hivi hapa so if connected to a half duplex device then the switch port will operate in half duplex and be a part of a collision domain so uki in concept kama moja ikiwa half iko ika auto basi na hii ya huku uweka auto ita negotiate na ile kisha mwanaume wake ipo half na ita kwa half kwa ana mwiga mwenzio timu zake kwa hivi na yana kwa hivyo na haiwezekani moja kwa yeka half nyingine kwa yeka full hapo utakuwa na mushkar so nafungua package tracer fungua package tracer uh, for for lab so just open package tracer uh, so tuzifute hizi ya yeah, study it is 